天空，你知不知道你一个人出来很危险啊？你知不知道福利院的老师为了找你，都快着急死了？你怎么会一个人跑到车站来呢？啊！天空，对不起啊，都是小萌姐姐不好，是小萌姐姐因为自己的事情忘记跟你的约定，姐姐说话不算数，我向你道歉。小萌姐姐，他们他们都说我是小骗子，我不是。你明明答应我们，到福利院来跟我们讲故事的。对不起，对不起，天空，都怪我。我知道你不是小骗子，那姐姐答应你，等下次探访日，我一定去看你，好不好？我保证。本来我今天想来找你，可是我不知道该往哪儿走，只好一个人走到车站，而且我没有带钱，就没有办法坐车去找你。傻孩子，着急死我了！天空，找到了，去哪儿了？钱老师，这周探访日，我一定过来给孩子们讲故事。好，谢谢，我们很欢迎。天空，你要答应小萌姐姐，以后再也不能偷偷跑出去，让老师们担心着急了。你要是答应姐姐的话，姐姐下次还来看你。嗯，好不好？嗯。秦老师，这是我的名片，要是有什么事啊，随时跟我联系。好。天空，我们要回去了，跟小萌姐姐说再见吧。小萌姐姐，探访日你一定要来。一言为定，我一定会来。小萌姐姐，我在这里等你。好，周日见。嗯，我们走吧。走了，再见。阿姨，你鬼鬼祟祟的干嘛呢？正想偷一样。我不想打扰你休息。几点了？十二点四十七。我们约定的时间是晚上十点钟之前必须到家。你是在挑战我的底线吗？我今天是突然有事。福利院那个叫天空的孩子，他眼睛有点问题。上次我们在医院遇到他，你也看到了他。我不想听任何的解释，任何的理由。周小萌，按照我们的契约，任何时候你都不能违背我的命令。对不起，我今天有给你打电话，但是我还没有说完，你就挂了。所以你认为今天是我的错了？我不是这个意思。那你准备怎么道歉？阿雅，我想给你看一样东西，跟我来。
你喜欢吗？但是今天买不到拳击手套了，明天我会去专卖店买回来。你想用你的小聪明，让我改变对你和你妈的看法，别自作聪明了。我只是希望你在家里能有个练拳的地方。如果你再违背契约，后果会很严重，你自己看着办吧。阿姨，你还记得这枚奖牌吗？记不记得已经不重要了。可是对我而言，特别重要。它是你的荣誉，也是我收到过最珍贵的礼物。如果你想要，我把它还给你。你不想要就扔了吧，奖牌我有的是。这一切难道都回不去了吗？你以为我每天像你一样闲，整天没事干、啊？我现在想的只有盛海的明天，还有我爸出事的真相。我没时间想那些无关紧要的事情，懂了吗？准备好了吗？我准备好了。各部门注意啊！三、二、一，开始。大家好，欢迎大家收看本期的童话街，我是你们的好朋友小萌姐姐。今天我要给大家带来的故事是《地壳与金翅膀》。很久以前，我认识一位叫地壳的小鸟。看。怎么了，师姐？有什么地方不对吗？没关系，小萌，按你自己的节奏来就好。嗯，好，准备了，开始。大家好，欢迎大家收看本期的童话街，我是你们的好朋友小萌姐姐。今天我要给大家带来的故事是《地科与金翅膀》。郑姐，台里临时通知，小萌加入一条链接祝福，这是唱词，却不会飞，所以他的好朋友们每天都给他送去食物。直到有一天，这位叫地科的小鸟遇到了一只会许愿的鸟。进，周总。这是人事部转来的几份辞职报告，请您过目其他那几位，都是中层管理人员吗？是。他们是蒋总的人吗？也未必。这几个人在上海多年，我。
我猜一则是对新任总裁的不太信任，再则是不想陷入集团的利益斗争当中。他们觉得从深海出去，走到哪里都会很抢手